Hello everyone, this is Preeti Ghosh with another educational video of class 6, chapter 5, separation of substances. This is part 2 of this chapter. If you haven't seen part 1 of this chapter, the link is given in the description box. Also, if you are new to my channel, do consider subscribing it and press the bell icon for latest updates. Also, you can follow me on my Facebook page for amazing science activities. Link is given in the description box. So today, we are going to discuss about these topics. Separating insoluble solids from liquids. Then separating a soluble solid from its solution. And then finally, we will discuss about separation by more than one method. So, without further ado, let's start with today's class. So, first we will discuss about the methods of separating insoluble solid from liquids. So, pehla method kya hai? Sedimentation and decantation. Ab sedimentation or decantation jo method hai, wo kaha aur kaise use hota hai? Sedimentation and decantation is generally used for separating coarse particles of a solid from liquids which are insoluble in the liquids. Now, sedimentation decantation jo method is generally used where the solid ke particles are wo water mein insoluble. Hai. Here you can see an example of sedimentation and decantation method being used. Separating a mixture of sand and water using sedimentation and decantation. So, the sand is not water in water. अगर हम sand और water के solution को कुछ मिनटों के लिए ऐसे without disturbance से रख दे, तो हम क्या देख सकेंगे? There will be two layers. One is the bottom layer where the sand will be collected and the upper layer will be where the clean water is being collected. ठीक है? Now, जो sand का layer है, जो कि insoluble है और उसके bottom में रह गया है, उसे कहेंगे sediments. ठीक है? और जो water का layer है, जो कि clear water का layer जो sand के ऊपर बन चुका है, उसे कहेंगे super, super natant, ठीक है? अब ये जो पूरा process है, that is settling down of the sand on the water of the beaker, this whole process is called sedimentation, ठीक है? उसके बाद क्या करेंगे, for separation of this water from the sand particle, आराम से without disturbance ऊपर से जो supernatant liquid है that is the water उसको हम दूसरे beaker में transfer कर देंगे और जो sand रहेगा वो इसी beaker में पढ़ा रहेगा ठीक है तो ये जो process है this is called decantation and this whole process is called sedimentation and decantation understood and this is how we can separate the mixture of sand and water and which and where sand is insoluble in water. Clear? Next method is loading. Up during sedimentation, the heavier coarse particles settle down quickly. Fine particles of clay settle down very slowly. Up sedimentation, just like I have told, is the process of settling down that coarse particle in the water. अब जो coarse particles जो होते हैं, वो बहुत जल्दी settle down हो जाएंगे bottom में. लेकिन जो fine particles हैं, मतलब थोड़े से light particles हैं, उनको settle down होने में थोड़ा वक्त लगेगा. But this fine particles can be made to settle faster by dissolving a small quantity of alum in muddy water. But ये जो fine particles का settling down का process है, that is sedimentation है, वो fast किया जा सकता है कैसे by adding this small quantity of alum in this muddy water ठीक है in this muddy water now this method is called loading ठीक है इस method को हम कहेंगे loading when alum is added to muddy water the finer particles get loaded with the alum particles and form larger aggregates this makes settle the this makes them to settle down faster. अब जब हम alum add करते हैं इस muddy water में, तो क्या होता है? Finer particles जो है, वो इस alum particles के साथ जुड़ के और बड़ा जादा form हो जाते हैं. जिससे क्या होता है? जो settle down का process है, 
और ज़्यादा स्पीड अप हो जाता है सो दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड लोडिंग ठीक है सो दिस इज जस्ट लाइक सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन मेथड बट इन केस ऑफ लोडिंग क्या होता है इन केस ऑफ लोडिंग जो होता है वो है कि फाइन पार्टिकल्स को भी सेटल डाउन करवाया जाता है वेयर एज इन केस ऑफ सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन क्या है हम सिर्फ कोर्स पार्टिकल्स को लेके उसको सेपरेट कर रहे हैं फ्रॉम फ्रॉम द सॉल्वेंट्स इन विच दे आर इनसॉल्यूबल और लोडिंग में क्या है उसके कोर्स पार्टिकल्स प्लस फाइन पार्टिकल्स दोनों को ही हम सेपरेट आउट कर रहे हैं फ्रॉम द वाटर और फ्रॉम द सॉल्वेंट विच इन विच दे आर इनसॉल्यूबल क्लियर नेक्स्ट मेथड क्या है इन सोल्यूबल सॉलिड्स को लिक्विड्स से सेपरेट करने का दैट इज फिल्ट्रेशन दिस मेथड इज यूज फॉर सेपरेटिंग फाइन इन सोल्यूबल सॉलिड्स सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम द लिक्विड अब ये जो मेथड है वो हमें यूज वो हम यूज कर सकते हैं जहाँ पे फाइन पार्टिकल्स को जो कि इन सोल्यूबल है उनको उस लिक्विड से सेपरेट करना हो ठीक है नाउ दिस मेथड इन दिस मेथड द मिक्सचर इज अलाउड इट टू पास थ्रू अ फिल्टर अ फिल्टर इज अ मीडियम विद फाइन पोर्स द इन सॉल्यूबल सॉलिड पार्टिकल्स आर रिटेन बाय द फिल्टर एंड द क्लियर लिक्विड इज कलेक्टेड एज द फिल्ट्रेट कॉमनली यूज फिल्टर्स आर पीस ऑफ मुस्लिम क्लोथ एंड फिल्टर पेपर तो यर यू कैन सी हाउ द फिल्ट्रेशन सेपरेट्स अ लिक्विड फ्रॉम अ सॉलिड ठीक है तो इसमें क्या होता है जो हमारा सोल्यूशन है ऑफ फाइन इन सोल्यूबल सॉलिड्स इन दैट ऑफ द लिक्विड उसको एक फिल्टर पेपर के थ्रू पास करवाया जाता है ठीक है ना ये जो फिल्टर पेपर है वो क्या करता है वो ट्रैप कर लेता है सॉलिड पार्टिकल्स को एंड अलाउ करता है ओनली द लिक्विड पार्टिकल टू फ्लो थ्रू इट ठीक है ना अभी हमें जो हमारा अनदर मिक्सचर मिला इन अनदर बीकर दैट विल कंटेन ओनली द लिक्विड कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर दैट इज कॉल्ड फिल्टरेट जिसको हम कहेंगे फिल्टरेट और जो इसके हमें सॉलिड फाइन सॉलिड पार्टिकल्स थे जो हमारे मिक्सचर्स में अनवांटेड थे दैट विल रिमेन ऑन दिस फिल्टर पेपर जिसको कहा जाता है रेसिड्यू ठीक है तो जो हमारा क्लीन वाटर है या क्लीन लिक्विड है दैट इज द फिल्टरेट एंड दैट विच स्टेज ऑन द फिल्टर पेपर दैट आर कॉल रेसिड्यू करेक्ट सो दिस इज हाउ द फिल्टरेशन प्रोसेस वर्कस नाउ फॉर दिस फिल्टर देर आर टू कॉमनली यूज फिल्टर्स क्या क्या है वो एक तो मुस्लिम क्लोथ यूज कर सकते हैं फॉर फिल्टरेशन अदरवाइज दिस फिल्टर पेपर कैन यूज फॉर द प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन क्लियर नेक्स्ट प्रोसेस इज शर्निंग नाउ दिस मेथड इज यूज फॉर सेपरेटिंग लाइटर पार्टिकल्स ऑफ अ सॉलिड सस्पेंडेड इन अ लिक्विड ये मेथड कहाँ पे यूज कर सकते हैं जहाँ पे हमें एक लाइट पार्टिकल्स को लाइट सॉलिड पार्टिकल को जो कि लिक्विड में है उसको सेपरेट करना हो कहाँ पे फॉर एग्जाम्पल बटर कैन बी ऑप्टेन बाय चर्निंग कर्ड ऑप्टेन फ्रॉम फुल फैट मिल्क या फिर क्रीम कैन बी ऑप्टेन फ्रॉम अनबॉइल्ड मिल्क बाय चर्निंग चर्निंग कैन बी डन बाई हैंड यूजिंग अ टेयर और बाय यूजिंग अ मिक्सचर कॉमनली कॉल मिक्सी तो इसमें क्या किया जाता है जो बटर है वो हमें मिल सकता है फ्रॉम कर्ड जो कि हमें फुल फैट मिल्क से मिलता है बाय यूजिंग दिस शर्निंग मेथड यर यू कैन सी द प्रोसेस वेयर दिस काइंड ऑफ मेथड इज बीइंग फॉलोड एट होम टू ऑप्टेन और टू गेट द बटर फ्रॉम मिल्क ठीक है Our next discussion will be on separating a soluble solid from its solution. The first क्या है in that is evaporation. Now evaporation is used to recover a solid substance from its solution. Evaporation can be made quicker by heating solution. तो हमें next क्या है evaporation एक ऐसा method है जहाँ पर हम जो soluble solid है उसको उसके solution से दोबारा सेपरेट आउट कर सकते हैं ठीक है जैसे कि सॉल्ट का रिकवरी होता है फ्रॉम सी वाटर इज 
in the same way of evaporation that process is called evaporation जो salt होता है वो पानी में completely soluble होता है salt is a solid which is completely soluble in water so to get back this solid we can use a method called evaporation now evaporation को faster rate में किया जा सकता है कैसे by heating the solution now next is condensation अब condensation क्या है condensation the process by which vapor of any liquid is converted into liquid by cooling is called condensation ठीक है यहाँ पे देख सकते हो कि there is a glass containing ice in it तो क्या होगा इसके जो आसपास जो उसके water vapor होंगे because of condensation that will convert into water droplets तो वो जो vapor state में जो present था that is being converted into a liquid form so in that way it can this process is called condensation अच्छा तो ये तो हो गई कि कंडेंसेशन क्या होता है उसकी बात अब कंडेंसेशन को कैसे हम यूज कर सकते हैं टू सेपरेट अ सोल्यूबल सॉलिड फ्रॉम इट्स सोल्यूशन इज सपोज यू हैव टेकन अ मिक्सचर कंटेनिंग द सोल्यूबल सॉलिड अब क्या करेंगे अगर हम उसको हीट करते हैं तो देयर विल बी वेपर्स ऑफ दैट सोल्यूशन जिसके अंदर जो लिक्विड पार्ट है उसके वेपर्स अराइज करेंगे उस वेपर्स को हम कलेक्ट करेंगे एक दूसरे कंटेनर में अब जब वो वेपर्स कलेक्ट होके बाद में दोबारा कंडेंस होंगे तो हमें वो लिक्विड वहाँ से मिल जाएगा एंड द सॉलिड पार्टिकल विल स्टे इन द प्रीवियस वीकर सो दिस इज हाउ वी कैन गेट और वी कैन सेपरेट अ सॉलिड फ्रॉम इट्स सोल्यूशन बाय द मेथड ऑफ कंडेंसेशन बिकॉज कंडेंसेशन क्या करता है कंडेंसेशन जो वेपर्स हमें मिलते हैं बिकॉज ऑफ हीटिंग इट उसको बाद में वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करता है और दैट वाटर ड्रॉपलेट्स कैन बी कलेक्टेड टू गेट द लिक्विड पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर सोल्यूशन कंटेनिंग सॉलिड एंड इन कंटेनिंग दैट सोल्यूबल सॉलिड इन इट्स सोल्यूशन क्लियर नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट सेपरेशन बाय यूजिंग मोर देन वन मेथड्स अब कुछ चीज़ों में क्या होता है कि कुछ इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होंगी तो वहाँ पे क्या होगा कि एक से ज़्यादा मेथड यूज़ किए जाएंगे टू सेपरेट और टू गेट दैट यूजफुल मटेरियल दैट वी वांट तो वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्योर कॉमन सॉल्ट फ्रॉम एन इम्प्योर सैम्पल ऑफ सॉल्ट ना कॉमन सॉल्ट ऑप्टेन फ्रॉम सी वाटर कंटेन्स मैनी इम्प्योरिटीज प्योर सॉल्ट कैन बी ऑप्टेन्ड From the impure common salt. अब जैसे कि pure salt obtain करने का जो common तरीका था मतलब जो salt obtain करने का जो common तरीका था वो था evaporation. अब evaporation की वजह से जो हमें salt obtain हो रहा है that is from seas, that will contain many impurities. ठीक है जो कि हम intake नहीं कर सकते तो हमें क्या करना है हमें उस impure salt को pure salt में convert करना है तो so for that we have to follow this following steps. तो स्टेप वन में क्या होता है दिस इज द इम्प्योर सॉल्ट यू कैन सी दैट इज बीइंग पाउडर्ड एंड डिजोल्व इन वाटर सॉल्ट तो वाटर में डिजोल्व है तो हम उस सॉल्ट को लेके दोबारा से एक सोल्यूशन बनाएंगे इम्प्योर सॉल्ट का वाटर में ठीक है नाउ वी विल फिल्टर टू रिमूव द सोल्यूबल इन सोल्यूबल सॉलिड्स हम फिर फिल्टर करेंगे जिससे कि उसमें जो इन सोल्यूबल सॉलिड्स है उसको हम सेपरेट आउट कर देंगे अब जो हमें फिल्टर रेट मिला जो हमें फिल्टर रेट मिला उसको हम क्या करेंगे ट्रांसफर द फिल्टर रेट टू चाइना डिश उसको हम एक ऐसे डिश में फिल्टर रेट को हम ले लेंगे जिसको हम कहेंगे चाइना डिश अब इसमें क्या है इसमें सिर्फ जो हमारा सोल्यूबल इम्प्योरिटीज हैं या सोल्यूबल जो हमारा सॉल्ट है दैट इज बीइंग प्रेजेंट इन दिस फिल्टर रेट ठीक है जो इन सोल्यूबल इम्प्योरिटीज थे वो हमने यहीं पर छोड़ दिए ठीक है नाउ नेक्स्ट फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे दोबारा से इसको हीट करके एवापोरेट करेंगे जिससे कि हमें जो बाद में प्योर सॉल्ट है जो सॉल्ट सब्सटेंस है सिर्फ वही मिले और वेपर्स में जो बाकी सब्सटेंसेस है वो चले जाए ठीक है सो दिस इज हाउ वी कैन फॉलो मल्टीपल स्टेप्स टू गेट अ प्योर सब्सटेंस दैट इज यूजफुल फॉर आस क्लियर 
so students that's all for today's video in our next video we will continue with this chapter till then stay tuned and thank you